registre una demanda añeja de más de 30 años allá en Tapachula al iniciar la construcción de la terminal de corto recorrido. Estamos transformando a Tapachula con soluciones contundentes, escuchando las demandas de la gente, aseguró el gobernador del estado Juan Sabines Guerrero al poner la primera piedra de la terminal de corto recorrido que conjuntará las diversas bases de servicios de transporte de esta ciudad hacia diversas rutas de la región Soconusco en un solo lugar. Con eso el gobierno del estado junto al ayuntamiento tapachulteco atiene una demanda de 35 años del gremio transportista y de los pobladores de Tapachula, ciudad que ante su crecimiento requiere de soluciones de vialidad, reordenamiento y embellecimiento. Este paso con transporte de un viejo anhelo, un viejo anhelo que resuelve no solamente un problema del transportista, sino de la ciudad, 22 eh, cooperativas o empresas o eh, sociedades que están pues como se puede en el centro y que todas se trasladarán cuando esto esté terminado a este lugar. Esto le resuelve el problema de realidad a la ciudad, le resuelve un problema de comodidad especialmente al usuario, de seguridad al usuario que va a utilizar ese transporte a nivel regional y le resuelve también beneficia al transporte. Resaltó que la nueva terminal resuelve el problema de espacio para dar un mejor servicio a 22 organizaciones de transportistas que se encontraban dispersas en la zona centro. Además se solucionará con la nueva terminal de corto recorrido el enorme problema de tránsito y vialidad para automovilistas y peatones. Se dará mayor comodidad y seguridad a los usuarios del transporte en la región. Para la construcción de esta terminal, el gobierno del estado invierte 17 millones de pesos. El gobierno municipal de Tapachula, encabezado por Ezequiel Orduña, adquirió el terreno y ha hecho la donación para la respuesta a esta demanda de los tapachultecos y los transportistas. Juan Sabines anunció que se buscará el mejor mecanismo para que los propios transportistas se encarguen de la administración de esta terminal. Se trata, dijo, de que sea un tema de unidad entre el gremio transportista de esta ciudad. Transportistas reconocieron que el reordenamiento urbano en esta ciudad da un paso trascendental con la construcción de la nueva terminal de corto recorrido, ya que dará fluidez al tránsito de la ciudad. Ya le di las gracias al señor gobernador porque esta obra que va a ser él, era mi sueño de hace 25 años. Esta era mi obra, este terreno lo compré yo con, con que los socios, Hice, y tuvimos los proyectos de terminal, no los pudimos llevar a cabo, pero ya le di las gracias al señor, porque ya los va a llevar a cabo él. El beneficio para 680 permisionarios contarán con una vez que se concreta la obra, con instalaciones limpias y ágiles, darán el servicio de transportación con calidad y calidez. El proceso de diálogo entre concesionarios y gobierno, así como el respaldo del cuerpo edilicio del ayuntamiento que preside, aprobará los recursos para la adquisición del terreno para la terminal. El presidente municipal pidió comprensión a la ciudadanía ante el proceso de construcción de esta obra. Se sufren incomodidades, pero sería caótico heredar este problema urbano, dijo. Ezequiel Ordoña expresó un especial reconocimiento a los transportistas que desde hace tres décadas soñaron con esta solución urbana que compartieron con don Juan Sabines Gutiérrez, ex gobernador de Chiapas. Es evidente la transformación acelerada que está viviendo la ciudad de Tapachula con el apoyo de un gobernador que nos ha venido a entregar más realidades que palabras. El dinamismo que vive Tapachula nos obliga a redefinir la ciudad como un espacio en donde deben aplicarse medidas oportunas que transformen el simple crecimiento en desarrollo urbano. El presidente del Frente Permanente de la Defensa del Autotransporte Federal y Estatal, Abraham Telles Romero, en representación de los transportistas de Tapachula, sostuvo que esta era una demanda añeja de 35 años, y cuando nadie nos escuchó, el único que hizo realidad para los tapachultecos y para los transportistas de esa terminal fue nuestro gobernador Juan Sabines Guerrero. En mis años como dirigente, señor gobernador, yo he aprendido una cosa, que los grandes líderes se siguen por sus resultados. Y esto para nosotros son resultados. Y eso para nosotros demuestra que usted es nuestro líder. Nosotros somos un grupo institucional fieles siempre a nuestro gobierno. Sabinistas no al 100, al mil por ciento. En solo años y medio de trabajo junto al presidente municipal de Tapachula, se han avanzado mucho en obras e inversiones que significan la transformación de la ciudad de Tapachula, señaló el gobernador al resaltar que su administración no tiene militancia partidista. El gobernador Juan Sabina sostuvo que más que poner primeras piedras, lo que vale es poner la última teja, entregar la obra terminada, por lo que informó que regresará a Tapachula a inaugurar la terminal de corto recorrido, obra que se terminará en noviembre de ese 2009. 
refirió que el anhelo conjunto con el gobierno del presidente Felipe Calderón de que la gente pueda vivir mejor es un derecho de todos. Por eso, dijo, los tres órdenes de gobierno trabajan en coordinación para generar mecanismos y acciones que garanticen una mejor calidad de vida siempre en unidad. Y que tengamos una mejor calidad de vida, que podamos trabajar juntos. Reitero, el gobernador aquí viene a convocar frecuentemente, constantemente, todo el tiempo, a la unidad. La unidad da buenos resultados. También anunció la obra de remodelación del Mercado San Juan, uno de los más antiguos y tradicionales de esa ciudad. Quiero poner la primera piedra y última teja en el Mercado San Juan, pero pidió unidad. Agradeció a los tapachultecos el respaldo al gobierno estatal y se comprometió a seguir trabajando al pie del Tacaná con hechos, no palabras. Con información de José Ángel Gómez, más...